বন্ধুগণ আমরা আজকে ভূমিকম্প নিয়ে কথা বলবো ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমরা সবাই জানি আফগানিস্তানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তীব্রতার যে ভূমিকম্পটি হয়েছিল এটি একটি বিশাল বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে দুশো তেরো কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের এটি কেন্দ্র ছিল এবং তার সাথে সাথে নেপালের ভূমিকম্পের কথাও আমরা শুনেছি বিজ্ঞানীরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ভূমিকম্পের আগাম পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য বা অগ্রিম ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য এখন আমরা দেখে নেব ভূমিকম্পের উৎসস্থল বা ভূমিকম্পের কারণ কি বহু গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেটি হলো অনেক বিলিয়ন ইয়ার্স আগে প্রচুর মেটেরিয়াল একসাথে জমা হয়ে পৃথিবী তৈরি হয়েছিল এবং ওর সাথে যে তাপশক্তি তৈরি হয়েছিল তার সাথে যে ভারী মেটেরিয়ালসগুলো ভালি পদার্থগুলো সেটা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলে গিয়েছিল এবং অপেক্ষাকৃত তুলনামূলক হালকা পদার্থগুলো পৃথিবীর উপরে চলে গিয়েছিল চলে এসেছিল এখন আমরা যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠকে বা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠ পর্যন্ত স্তর কল্পনা করি সেটাকে চারটি স্তরে ভাগ করা যায় ক্রাস্ট মেন্টাল আউটার কোর এবং শক্ত ইনার কোর ইনার কোর এবং ম্যান্টেলের মধ্যে টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা অত্যন্ত বেশি এতই টেম্পারেচার থাকে ওখানে যেটা একটা কনভেকশন কারেন্ট তৈরি হয় যেটা আমরা জল যখন জল গরম করি পার্টনারে তখন দেখেছি এই অত্যধিক কারেন্ট ফ্লো হওয়ার জন্য আমাদের যে পৃথিবী নিচে ম্যান্টেলের ওখানে যে প্লেট রয়েছে যেগুলোকে আমরা টেকটনিক প্লেটস বলি সেগুলো ক্রমাগত সরতে থাকে বা কিছুটা এগিয়ে যায় বা পিছিয়ে আসে আর সেটার জন্যেই কিন্তু আমরা সেটার জন্যই ভূমিকম্প হয় এখন আমরা দেখে দেবো দেখে নেব যে প্লেটস টেকটনিক প্লেটসগুলো যে লাইন বরাবর মুভ করে সেগুলোকে বলে ফল্ট লাইনস আর প্রতি বছরে ফিউ সেন্টিমিটার মুভ করে এদের যে রেটটা সেটা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন কিন্তু কিভাবে এরা মুভ করে বা কিভাবে শক্তি নির্গত করে একটা পরীক্ষা করা যাক একটা রাবার ব্যান্ডকে নিয়ে দুটো আঙুলের মধ্যে লাগিয়ে ক্রমাগত টানো এবং টানো এবং বাড়াও এক সময় দেখা যায় রাবার ব্যান্ডটি ছিঁড়ে যায় অর্থাৎ যে পটেন্সিয়াল এনার্জি স্থিতিশক্তি স্টোর হয়েছিল সেটা মুহূর্তের মধ্যে গতি গতিশীল অবস্থাতে সৃষ্টি হয় একইভাবে ইলাস্টিক ব্রেটেল যে টেকটনিক প্লেটসগুলো আছে রকি প্লেটসগুলো সেগুলোও কিন্তু যখন সরে সরে আসে এক সময় এমন একটা আছে যে আর সরতে পারে না তখন প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় এবং তাপও নির্গত হয় অর্থাৎ এনোরমাস এনার্জি তৈরি হয় যেটা ভূমিকম্পের আকারে প্রকাশ পায় যেটা ভুজে ভূমিকম্প হয়েছিল যেটা ফর্টি টাইমস বেশি ছিল যে হিরোসীমাতে যেমন নিউক্লিয় বোম ব্লাস্ট হয়েছিল আর এই ভূমিকম্পের তীব্রতাটাকে বোঝানোর জন্য সিসমিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সিসমিক ওয়েব বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন এর পরে ভূমিকম্পের পরে আবার প্লেটগুলো নিউট্রাল হয়ে যায় কিন্তু আবার পরে এরা ভূমিকম্পের জন্য আবার ভূমিকম্প উপযোগী প্লেটগুলো আবার হয়ে পড়ে গতিশীল যখন ফল্ট লাইন অনেক ভূমিকম্প কিন্তু ফল্ট লাইন অনুসারে হয়ই না যেমন লাটুরের ভূমিকম্প এটা ফল্ট লাইনে হয়নি এটা জাস্ট ধাক্কা খেয়ে হয়েছিল অর্থাৎ আমরা বলতে পারি মেন ভূমিকম্পের প্রধান কারণ হলো টেম্পারেচার ডিফারেন্স যেটা আর্থের কেন্দ্র এবং মেন্টেলের ভিতর নির্ভর বিরাজ করে আমরা পরের ভিডিওতে আমরা ভূমিকম্পের সম্পর্কে আরও ডিটেলস জানবো